ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പഠിക്കാം റവന്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്താണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന റിസീവബിൾസ് തരാനുള്ള പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അതർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസീവബിൾസ് ഓർ അതർ കൺസിഡറേഷൻ അറൈസിങ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ സാധാരണ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻസ് ദാറ്റ് അറൈസിങ് ഫ്രം എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരാമത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ട് റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സർവീസസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസസ് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ബൈ അതേഴ്സ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് വേറെ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാനുള്ള പാർട്ടികൾ ടൈമിൽ തന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ഒരു റവന്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു നോഹോ പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാഞ്ചൈസി അത് വേറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന റോയൽറ്റി അത് ഒരു നമ്മുടെ റവന്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു കമ്പനിയിലോ മറ്റോ അതിൻ്റെ ഷെയറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷെയറുകളിൽ മേൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അതും നമ്മുടെ റവന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ റിസീവബിൾസ് ഓർ അതർ കൺസിഡറേഷൻ അറൈസിങ് ഇൻ ദ ordinary course of activities of an enterprise that arising from sale of goods rendering of services or use by others the enterprise resources yielding interest royalty or dividend idriyana nammal endu nu parayunnathu revenue ennu parayunnathu പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഏജൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഒന്നും നമ്മുടെ റവന്യൂ അല്ല നമ്മൾ വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലഭിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർലൈൻ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് ദ റവന്യൂ നോട്ട് ദ ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസീവബിൾസ് ഓർ അതർ കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയനിലാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചില റവന്യൂസിന് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഒന്ന് റവന്യൂ ഫ്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് റവന്യൂ അത് അതിന് വേറെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൽവ് അതേപോലെ റവന്യൂ ഫ്രം ലീസ് ഹാർ പർച്ചേസ് അതിനൊക്കെ വേറെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ലീസസ് അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിനും അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റവന്യൂസിനും ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതിന് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് ഒക്കെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത ആർക്കൊക്
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിനൊരു പ്രൈസ് ഇട്ടിരുന്നു പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിയിലേക്ക് എന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബി ആണ് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് റവന്യൂ ആണോ അത് റവന്യൂ അല്ല നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ശരിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ റവന്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റവന്യൂവിനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ റവന്യൂവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റവന്യൂ ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മളവിടെ ഈ ഗുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക്കും റിവാർഡ്സും എല്ലാം എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അതൊരു റവന്യൂ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റവന്യൂ നോക്കാം ആദ്യം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിംഗ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമിങ് ആ ടൈമിങ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ബയർ ബയറിലേക്ക് അത് വാങ്ങുന്ന ആളിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അതിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ ഐറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് അതായത് ഈ ഐറ്റത്തിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ബയറാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഈ ഐറ്റത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വില കൂടുകയോ റിവാർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാഭമെല്ലാം ഇനി ബയർക്കാണ് ലഭിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് is transferred to the buyer adapole no effective control is retained by the seller idumayi bandapetta oru control um ini seller ada kayil illa adepole there is no significant uncertainty about the amount of consideration idu etra amount inaanu vilkunnathu ennadine patti ulla oru significant aayulla oru uncertainty illa adepole there is no significant uncertainty about the collectability of the amount aa amount collect cheyyo illa ennadine patti oru significant aayitta uncertainty illa engil namakku അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ബയർ ദർ ഈസ് നോ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഈസ് റീറ്റെയിൻ ബൈ ദ സെല്ലർ ഓൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ബയർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അബൌട്ട് ദ കളക്ടിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് and there is no significant uncertainty about the amount of consideration okay angane undengil namukku revenue recognition cheyyam or sale inde revenue recognition cheyyam ini chalapo nammal goods vilkuna samayathu chalapo adinde collectability e pattittu endengilum uncertainty undavam adu രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സെയിൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കളക്ടിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടൊരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബസ് ഭയങ്കര ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടി നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ മെഡിസിൻസ് കുറേ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇനി കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള പറ്റിയിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അറൈസസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ ആ സെയിൽ നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം റവന്യൂ അപ്പം നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം പറയാം നമുക്കൊരു പാർട്ടി കുറേ പേയ്മെൻറ്റ്
ഓൾറെഡി കുറെ പൈസ തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലെയിമും കൂടെ നമ്മൾ ഇനി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അത് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറ്റിയിട്ടൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലെയിം അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കളക്ടിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അൺസേർട്ടിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റവന്യൂ നമ്മൾ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലെയിം ചെയ്തു പിന്നീടാണ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല പാപ്പരാവുകയോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവസ്ഥകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ നേരത്തെ ഇട്ട റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അൺസേർട്ടിനിറ്റി അറൈസസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റേസിംഗ് എനി ക്ലെയിം ക്ലെയിം റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പോസ്റ്റ്പോൺ പിന്നീടേക്ക് നമ്മൾ ആ അൺസേർട്ടിനി നീങ്ങുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം എത്രത്തോളം അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഇല്ല അത്രത്തോളം കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള അത്രത്തോളം റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പോസ്റ്റ്പോൺ നമുക്ക് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം ഡെലിവറീസ് ഡിലൈഡ് ഓൺ ബയേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ബയർ വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വാങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡെലിവറി ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ അതിൻ്റെ ക്യാഷെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ആയിരിക്കരുത് ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇന്ന ഐറ്റം എന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി അത് ഡെലിവറിക്ക് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബയർ പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റവന്യൂ റെക്ഗ്നിഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആയിട്ടം ഇതുവരെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല കസ്റ്റമർ അതായത് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വേണമെന്ന് കാശെല്ലാം തന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡെലിവറി ഡിലേ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡെലിവറി ആ സെയിൽ റെക്ഗ്നിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ സെയിൽ സബ്ജെക്ട് ടു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷിനറി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ മെഷിനറി കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ പോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള മെഷിനറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമറുടെ സൈറ്റിൽ പോയി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റം ഉണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെലിവിഷൻ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് അത് പ്ലഗിൽ കുത്തി സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താവും വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വെച്ചത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക് ആൻ
that is not incidental to the sale adu sale mai bandhapettadalla oru separate fees thaneyan installation nu vendi charge cheynadengil adu install cheythu accept cheythal mathramana aa installation fees namukku revenue aayittu recognition cheyan pattugeyullu allada sale inde koode installation fees revenue aayittu recognition cheyan pattugeyilla installation fees revenue aayi recognition cheyanam endengil അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽ സെയിൽ ഓൺ റിട്ടേൺ ഓർ അപ്രൂവൽ ബേസിസ് കസ്റ്റമർക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കും കസ്റ്റമർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അവർക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ആ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചയക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് റവന്യൂ ആയി റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ has to do some act on the goods customer adimil endengilum pravartigalu cheyanam adayathu customer adu ubhayogichu allengile customer adu vera aalukku vittu allengile customer adu kondu poi panayam vechu allengile customer adu kaichu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോർ റിജക്ഷൻ ആ റിജക്ഷൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ടൈം ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഒന്നുമില്ല കസ്റ്റമർ അത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് റിസീവ് ദ ഇൻറ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഡെസ് സം ആക്ട് ഓൺ ദ ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ a time has been fixed that time is elapsed allengil if no time has been fixed a reasonable time has been elapsed angane undundengil namukku revenue recognition cheya endil sale on approval or return basis next situation guaranteed sales nammal goods vilkunu customer has right to return the goods when they are sat- not satisfied കസ്റ്റമർ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സെയിൽ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മാസം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യുക അല്ല നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളൊരു പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആയിരം പീസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പത്ത് പീസ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാരൻറ്റി ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് സെയിൽസ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ദ റവന്യൂ ഇൻ ഫുൾ ഫുൾ എമൗണ്ടിന് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഗ്യാരൻറ്റി ഗ്യാരൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് സെയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ കൺസൈനറാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൺസൈനി അത് പല പല കസ്റ്റമേഴ്സിനും വിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൺസൈനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെൻഡിങ് ദ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെല്ലിയല്ല ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സെൻഡിങ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ കൺസൈനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദ കൺസൈനി സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ടു വേരിയസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ ഗുഡ്സ് കൺസൈനി വിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൺസൈനർക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേഷൻ വരണം അപ്പോഴാണ് കൺസൈനർക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സെയിൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ആമസോൺ വഴി സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്ന ബേസിൽ നമ്മളത് ആ കസ്റ്റമർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അദ്ദേഹം പേയ്മെൻറ്റ് തരികയുള്ളൂ എന്ന
അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് അതായത് ആമസോൺ അവരിട്ട കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് കിട്ടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ വരണം അപ്പം മാത്രമാണ് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സെയിൽസിൽ റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ആ സെല്ലറുടെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് കുറേ പേയ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ പൈസയും കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയുള്ളൂ ചില സ്വർണ്ണക്കടക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്വർണം വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് മാസത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവസാനം അത് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പവനൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വർണം തരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റും തരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെയിൽ നടക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റും കിട്ടി ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി പാർഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഒരു നൂറ് ലാപ്ടോപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അത് റെഡി ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടി വേറെ ആൾക്ക് ആ തേർഡ് പാർട്ടി അത് സ്കൂളിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരത് സപ്ലൈ ചെയ്തോളും അവരത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഐറ്റം റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ സെയിൽ ആൻഡ് റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഐറ്റം തന്നെ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വാങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ തരാം നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വിറ്റു ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹവുമായി തന്നെ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ അത് തിരിച്ച് വാങ്ങും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപക്ക് ഇതൊരു സെയിലല്ല ഇതെന്താണ് ഒരു ഫൈനാൻസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പണയം വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഐറ്റം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങും അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന പതിനായിരം രൂപ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത്
വേണം അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റവന്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ഫൈനാൻസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ സെയിൽ ടു ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏജന്റിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ പറ്റുമോ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ഇൻ്റർമീഡിയറി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏജൻറ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് സെയിൽ പോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഏജൻറ് അത് വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ഓൾറെഡി അത് ആ ഇൻ്റർമീഡിയറിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐറ്റം ഇൻ്റർമീഡിയറീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുക പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇരുപത് രൂപയുടെ ആറ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്കാണ് നമ്മളത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂ അതിൽ ഇരുപത് രൂപ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓവർ ദ പീരീഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം നൂറ് രൂപ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൽ ഇരുപത് രൂപ എത്ര എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളൊരു മാഗസിൻസ് എല്ലാ മാസവും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയത് അടുത്ത ട്വൽവ് മന്ത്സിനുള്ള മാഗസിൻ കൊടുക്കണം മന്ത്ലി മാഗസിനാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ ചെയ്യാം ആ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൂവായിരം രൂപ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആ മാഗസിൻസിന് എല്ലാ മാസവും ഒരേ വില തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ ഒരു വിലയായിരിക്കും ഫെബ്രുവരിയിൽ വേറെ വിലയായിരിക്കും മാർച്ചിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ അഡീഷണലി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡയറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും കലണ്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റവന്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബേസിസിലാണ് പ്രപ്പോഷണേറ്റ് ആയിട്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വാരി ഫ്രം പീരീഡ് ടു പീരീഡ് ഓരോ സമയത്തും അതിൻ്റെ വില വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂവിൽ എത്ര സെയിൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ പീരീഡിൽ വരുന്നത് അത്രയും റവന്യൂ മാത്രമാണ് ഈ
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോഴേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേറ്റഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊമേഴ്സ്യൽസ് ഷുഡ് ബി അപ്പിയേഡ് ബിഫോർ പബ്ലിക് ആൻഡ് ദ നെസസറി ഇൻഡിമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിമേഷൻ കിട്ടുകയും വേണം എന്തെന്ന് ഈ പരസ്യം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുവരെ അത് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പിയറായി അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റവന്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുവരെ അത് അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഫോർ എ ഇവൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിഷുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻത്തിന് നമ്മൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഡാൻസ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ജാനുവരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഫീസെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ഇവൻറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുവരെ ആ എമൗണ്ട് എല്ലാം അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയതായിട്ട് വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഫോർ എൻ ഇവൻറ്റ് can be recognized as revenue only when the event takes place chalappo kore event gal undava oru baad event gal undengil nammal idinte adinte admission fees ore event ilekkum oru proportion il nammal oru rational basis il allocate cheyanam for example നമ്മൾ അന്ന് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീനിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനിന് വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീനിന് വേറെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിലേക്കും നമ്മൾ ഈ റവന്യൂ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോ ഇവൻറ്റും നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവൻറ്റ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ സി എ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കുട്ടി വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ഒമ്പത് മാസമാണ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊരു ഫീസ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ ഫുൾ എമൗണ്ട് അടച്ചു പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഫീസിൻ്റെ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് മൂന്ന് മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക ബാക്കി വരുന്ന ആറ് മാസത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ വേണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഷാൾ ബി റെക്കഗ്നൈസ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒരു ക്ലബിനൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വൺ ടൈം പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമലി നമ്മളത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എൻട്രൻസ് ഫീസ് ജനറലി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് അത് വർഷം വർഷം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു സർവീസും നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ തരണം അങ്ങനെയാണ് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സർവീസും അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്
അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫെസിലിറ്റിയും നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് റെഗനിഷ്യൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം സർവീസസ് സർവീസസ് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് ഉണ്ട് ചില സർവീസസുകളുടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സർവീസസുകളുണ്ട് ചില സർവീസസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഒരു സർജറിക്ക് കയറി ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന സർജറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടു ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് സർജറി ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർവീസസിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സർവീസ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില വർക്കുകൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫയർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കാണ് അത് അതായത് നമ്മളതിന് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാലാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേലും നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചില സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു വാച്ച്മാനെ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വാച്ച്മാനെ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇത്ര മാസം സർവീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടുന്ന റവന്യൂവെ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സർവീസസുകളാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റെഗനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റവന്യൂ റെഗനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അതിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്താലാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഒരു ആർട്ട് ഒരു ചിത്രം വരക്കാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് രാത്രി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെഗനിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ആ ചിത്രം മുഴുവൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഒരു വാച്ച്മാന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റവന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സർവീസസിലെ റവന്യൂ റെഗനിഷൻ ചെയ്യാം അല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻ്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് മെത്തേഡിൽ വേണം അത് റെഗനിഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ റവന്യൂവിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് യൂസ് ബൈ അതേഴ്സ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് ഈൽഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റോയൽറ്റി ആൻഡ് ഡിവിഡൻ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് വേറെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയറിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ റെഗനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തത് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഗനിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ബേസിസിലാണ് ടൈം എത്ര സമയമാണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര സമയത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണത് നോക്കണം അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിന്നതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗനിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അത് എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അതിന് എത്ര റേറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കണം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എത്ര സമയത്തേക്കുള്ളതാണ് അത്രയും സമയങ്ങളിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം റവന്യൂ ആയിട്ട് അടുത്തത് റോയൽറ്റിയാണ് റോയൽറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അത് നമ്മൾ റെഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോയൽറ്റി എഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം റോയൽറ്റി എഗ്ര
uh, in accordance with the terms of the relevant agreement unless uh, the substance of the transaction it is more appropriate to uh, give another treatment angana undengil vera treatment cheyam allengil nammal cheyyanadu agreement nokkite thene cheyyam next revenue dividend aanu nammal vera edhilum company il invest cheythu vechittunde aa invest cheythadinu namakku aa company tharuna dividend aa dividend recognition cheyanam undengil right to receive the dividend eppalana establish aavunde aa samayath mathramana namakku revenue ഫ്രം ഡിവിഡൻഡ് റെഗനിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ഷെയർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ഡിവിഡൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ അത് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ ഡിവിഡൻഡ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ റവന്യൂ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് revenue for lease and revenue of insurance companies endu konda anichundengil namaku idin account standard 7 undu idin account standard 12 undu idin account standard 19 undu idin irda de regulations ulladu kondu ittaram revenue galkkonnum account standard 9 applicable alla okay ഇനി എന്താണ് ഈ എ എസ് നയനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എ എസ് നയൻ നോക്കുന്നത് ടൈമിംഗ് ഓഫ് റെഗ്നിഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെഗ്നിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇത് മെയിൻലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ റെഗ്നിഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ദ ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ബൈ അതേഴ്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് ഇൽഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റോയൽറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസസിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ എങ്ങനെ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് വേറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് വേറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റോയൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷെയേഴ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഇത് എപ്പോഴാണ് റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റവന്യൂ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിന് ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൺസിഡറേഷൻ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരാം അത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് വരാം സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റോയൽറ്റീസ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ആവാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോവും റിസീവബിൾസും അതർ കൺസിഡറേഷനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നമ്മുടെ കമ്മീഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്റേണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് അത് എന്തെല്ലാം അത് റവന്യൂ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ല നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിൽ നിന്ന് റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് വേറൊരാളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതേപോലെ ഇതിനൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നുമില്ല എൻ്റർപ്രൈസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ കൺസിഡറേഷൻ therefore it cannot be treated as a revenue agency ide nammal parnu adu commission aanu agency ide revenue ennu parayunnathu not the gross inflow of cash 
or receivable. Sale of goods is the revenue recognition. Then the property in goods is transferred to the buyer for a consideration. Namale property in goods or consideration. Property is the ownership. Goods in the ownership and then consideration transfer Okay, other consideration pin it and the consideration. Then all significant risk and rewards related to the ownership of the asset uh, the item have been transferred to the buyer. And no effective control has been retained by the seller. Sale recognition property would sell ownership transfer significant risk and rewards has been transferred to the buyer and there is no effective control related to the goods have been retained by the seller okay there should not be any significant uncertainty regarding the amount of consideration ethra amount aanu indinde consideration ee parayappada consideration ethra aanu nallayane pattittu or uncertainty significant aayittulla uncertainty nela nilkan paadilla appo angane undengil idakke ee conditions ella satisfy cheythu kaynal namukku revenue recognition cheyyam appo endakkeyano onnu adile property in goods ownership transfer cheythirikkanam that is the control buyer transfer and consideration certain consideration is three amount in the significant uncertainty in the amount that is the amount collected in the sale in the amount collected in the uncertainty in the Uncertainty in the number of revenue recognition postpones in another number in the paragraph nine learn number uncertainty a petty parade according standard nine paragraph nine. Uncertainty and real uncertainty in our and some angle uncertainty in our own number a claim raise in the summit than uncertainty in our. Raise in some ethan uncertainty in our language subsequently uncertainty in our okay. Raising the same uncertainty and then the number revenue recognition must be postponed. That is number revenue recognition. See and partilla, pin near the take number might be a revenue number a claim raising the same with the name and then a collectability of a tier to uncertainty in the level. I'm going to take a revenue recognition must be postponed. Okay. Postpone चाहिए थी कहीं ना अब हमारे ये दो वर्ष में आने ना हमारे अधीन डे रेवेन्यू रेगिनेशन चाहिए थे अत आ वर्ष तक रेवेन्यू आये थे कनक का गोल्ड फ्रैक्टर रेवेन्यू रेगिनेशन इस पोस्पोन दिस कंसीडर्स ए रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच इट इस रेगिनेस ना हमारे फॉर एग्जांपल डंडाइरिटी प अगर नेट अंकिला भी इडियट बताए इडियट तो नहीं ले रेवेन्यू आईटर रेगिनेशन करने का ओके इन्हीं आंसर इटने इंडाय द पिन नी डन सब्सिक्वेंटली इंडाय आंसर इटने टी आर्डर करने के लिए ओके नमला द रेसे इन समय त एक प्रश्न उन्डाय नहीं ला शो पिन नी डन ना दिने कलेक्टिबिलिटी ए पटी � Answer it in the array says subsequent to the time of sale. I'm going to do the next number in a separate provisions made in season. I'm going to answer it in the answer to the decoder provisions made in the gym. Because answer to the number race in the summit and answer to the team died in the lap. I'm going to full revenue recognition to you. We need an answer to the team died. The better told them answer to the team. The three told them provisions made in season. Ini consideration itu ada orang tu arah ini la. Mungkin ada pernah tu there should be a consideration. A consideration nama tu there significant uncertainty about the consideration. A amount of consideration ni pergi tu, satu uncertainty itu ni 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 Orang berubah tu ada reasonable determinable ari kan? Macam mana consideration ni lalu? Consideration kan terbukti kan? Betul ni lah, orang tu kan? Ia langgan itu amount yang kita perlu tiri mani kan? Betul ni lengan? Kita perlu revenue recognition postpone siapa? Asalnya ini consideration ni terjadi ni lalu. 
അപ്പൊ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനമാവുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പോസ്റ്റ്പോൺ ഇനി ഡെലിവറി ഡിലേഡ് അറ്റ് ബയേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ബയേഴ്സ് ടേക്സ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ബില്ലിംഗ് നമ്മൾ സെയിലെല്ലാം നടത്തി ബയർ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എടുത്തു അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ ബയർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബയർ ബില്ലിംഗ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഡെലിവറി മാത്രം ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബയർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബയർ തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കാറ് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് കാർ ഏതാന്നുള്ളതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ബില്ലെല്ലാം ചെയ്തു ഒക്കെ ഇതാക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന്റെ ബർത്ത്ഡേ നാളെയാണ് അപ്പൊ നാളെ അത് ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാ സംഗതികളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മള് പ്രോപ്പർട്ടി കുറിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ബയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും റവന്യൂ നമുക്കിപ്പോ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ എന്ത് കാറാണെന്നുള്ളത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഐറ്റം ആ കാറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടും കൂടി ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കാറാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ആ കാറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതാന്നുള്ളത് അത് കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ The item must be in hand, identified and ready for delivery to the buyer. Then the revenue can be recognized. In sale subject to installation and inspection. Chal complicated title chal machine second hour. Madhu namalu install edu koduttu customer satisfy chaydal chaydanam. Angani uru sale, angani uru condition indengi. Adhu ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത എന്നത് വരെ നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് വരെ അത് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് അത് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും ഇൻസ്പെക്ഷനും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സെയിൽ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ടി വിയുടെ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടി വി ജസ്റ്റ് അൺപാക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആന്റിന കണക്ട് പവറിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾറെഡി നമ്മളത് ടെസ്റ്റഡ് ആണ് ഫാക്ടറി ടെസ്റ്റഡ് ടെലിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടെലിവിഷൻ റിസീവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മള് ഗുഡ്സ് ഇവിടുന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന്റെ സെയിൽ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് അതർ ദാൻ ഇൻസിഡന്റൽ ടു ദ സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽ മായി കണക്റ്റഡ് ആവാത്ത ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റലേഷന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ നമ്മളൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ വിറ്റു അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷന് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീസ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ എയർ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫീസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗുലേഷൻ 
കിട്ടുന്നതുവരെ അതിന്റെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത് കസ്റ്റമർ ആദ്യമേ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്തു കസ്റ്റമർ ചിലപ്പോൾ അത് പണയം വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആൾക്ക് വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അദ്ദേഹം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിജക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറിച്ച് ആ കുറിച്ച് തിരിച്ചു തരാനുള്ള സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ റിജക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടൈം ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസണബിൾ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓൺ അപ്രൂവൽ ബേസ്ഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ഇൻ ഫോർമലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ഡൺ സം ആക്ട് ഓൺ ദ ഗുഡ്സ് അതുവരെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത് അതേപോലെ ടൈം ഹാസ് ബിൻ ഫിക്സഡ് ആ ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ ടൈം ഹാസ് നോട്ട് ബിൻ ഫിക്സഡ് റീസണബിൾ ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓൺ അപ്രൂവൽ ഇനി ഗ്യാരണ്ടീഡ് സെയിൽസ് ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മണി ബാക്ക് ഇറ്റ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് സെയിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബയർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് സെയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം സെയ് റെഗുലേഷൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നോക്കി പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി വേണ്ടി വരാ റിപ്പയറിനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മളൊരു പ്രൊവിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ സെയിൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം കൺസൈൻമെന്റ് സെയിൽ കൺസൈൻമെന്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൺസൈനി അത് വിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് റവന്യൂ ആവുള്ളൂ കൺസൈനർ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗുഡ്സ് ടു കൺസൈനി അപ്പൊ അത് സെയിൽ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റെഗുലൈസ് അണ്ടിൽ ദ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി ആ കൺസൈനി അത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വിൽക്കുന്നത് വരെ റവന്യൂ ഷുഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റെക്കഗ്നൈസ് വിത്ത് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ കൺസൈനർ ഇനി ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്താലാണ് ക്യാഷ് കിട്ടുള്ളൂ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അപ്പോൾ നമ്മളിത് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ചിലപ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കസ്റ്റമർ തിരിച്ചു തരും അദ്ദേഹത്തിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അത് ആ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം ആ ഗുഡ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏജന്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏജന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏജന്റ് കയ്യിൽ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കയ്യിലോ സെല്ലറുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് കയ്യിലോ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി സെയിൽസ് വേർ ദ പർച്ചേസർ മേക്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പേയ്മെന്റ് ടു ദ സെല്ലർ ആൻഡ് സെല്ലർ ഡെലിവർ ദ ഗുഡ്സ് ഓൺലി വെൻ ദ ഫൈനൽ പേയ്മെന്റ് ഈസ് റിസീവ് പല ഒരു നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല 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 ഇൻ
ചെയ്യാം ഫുൾ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേയ്മെന്റ് ഓർ പാർഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഈസ് റിസീവ് ഫോർ ഗുഡ്സ് നോട്ട് പ്രസൻ്റ്ലി ഹെൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് സ്റ്റിൽ ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ ഈസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ കസ്റ്റമർ ഫ്രം എ തേർഡ് പാർട്ടി നമുക്ക് ഫുൾ പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പേയ്മെന്റോ കിട്ടി കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആ ഐറ്റം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആയിട്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ആ റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ടു ദ ബയർ ബൈ ദ തേർഡ് പാർട്ടി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അത് റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ടു ദ ബയർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റവന്യൂ റെഗ്നിഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് റവന്യൂ റെഗ്നിഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്കത് റവന്യൂ റെഗ്നിഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഐറ്റം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡെലിവറി ആയിരിക്കണം sale uh, repurchase agreement the seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date oral goods or customer ku koduthu nittu adheyathinte kayil ne tirichu idu repurchase cheyanu for a higher at a higher price ipo ithra transactions adoru sale nu parayan pattilla adoru endana oru finance arrangement aanu financing agreement aanu ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനാൻസിങ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു റവന്യൂ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ലോൺ എടുത്ത പോലെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ആ ലോണ് ഇനി നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ആയി ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ലോൺ ആണ് ഫൈനാൻസിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നോട്ട് എ റവന്യൂ അതിനെ സെയിൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി സെയിൽ ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടീസ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡീലേഴ്സ് ഓർ അതർ അതേഴ്സ് ഫോർ റീസെയിൽ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ഐറ്റം അത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഈ ഐറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റിസ്ക്കും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും ഡീലറും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏജന്റിന്റെ പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൺസൈൻമെന്റ് സെയിൽ പോലെ ആയിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് സെയിലിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെയിൽ റെഗുലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വിൽക്കണം വിറ്റാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റവന്യൂ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവരെ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വേണം കാണിക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളൊരു പത്രസ്ഥാപനം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിൽ റെഗുലേഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില ഓരോ മാസവും വേറെ വേറെ വി
അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെഡ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സെയിൽസിൽ സെയിൽസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് സെയിൽ പ്രൈസ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രപോഷണേറ്റ്ലി അത് ആ പിരീഡ് എത്ര ഉണ്ട് ടൈം ബേസിൽ വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസീസിന്റെ മീഡിയ കമ്മീഷൻ അത് റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആ കൊമേഴ്സ്യൽസ് ഷുഡ് അപ്പിയർ ബിഫോർ ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് നെസസറി ഇന്റിമേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഏജൻസി ഓക്കെ ആ മീഡിയ കമ്മീഷൻ റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടി വിയിൽ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അത് പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ അപ്പിയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഏജൻസി കമ്മീഷൻ നമുക്ക് റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുവരെ അത് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അഡ്മിഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവന്റ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവന്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അഡ്മിഷൻ ഫീസ് റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റവന്യൂ ഫ്രം ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് and other special event should be recognized when the event takes place then a subscription of number of event is sold oru baal idumayi bandhapettu admission fees kore event galukku vendittulla admission fees aanunnundengil nammal oro event ilekkum adu allocate cheythu kodukkanam on a systematic and rational basis appo oro event nadakkumbolum athrayum revenue admission fees nalla roopathile namukku recognition cheyyam ട്യൂഷൻ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് റെഗ്യൂനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂനേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര മാസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ആ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അതിന്റെ റവന്യൂ റെഗ്യൂനേഷൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് നോർമലി നമ്മളത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലൈസ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എൻട്രൻസ് ഫീസ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വൺ ടൈം ഫീ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂനേഷൻ ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പക്ഷെ ഇത് normally that will be capitalized membership fees oru club mai bandhapettu varuna membership fees okke a membership fees permits only membership and all other services or products are paid separately a member ku adil ninnu oru just oru membership mathre kittunnullu baaki end service a club adheyathine kodukkunnundengilum adinellam adheyam separate payment kodukkanam അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു സർവീസും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല അപ്പൊ ആ സർവീസ് ഒന്നും നടക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ഉടൻ റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സർവീസസ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സർവീസസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മെമ്പർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കൺസിഡറിംഗ് ദ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് നാച്ചർ ഓഫ് ഓൾ സർവീസസ് അപ്പോ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓരോ സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് റെഗ്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഇനി സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റവന്യൂ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രപോഷണേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ചില സർവീസസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർവീസ് ഡിവിസിബിൾ സർവീസസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രപോഷണേറ്റ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സ്
പക്ഷെ ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സർവീസസുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് ബീങ് അച്ചീവ്ഡ് വെൻ നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അൺസെർട്ടൻ എക്സസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ വെൻഡറിംഗ് ഓഫ് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സർവീസിന്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൺസിഡറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ പോസ്പോൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ സെയിൽസിലും സർവീസിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ബൈ അതേഴ്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് ഈൽഡിംഗ് ഇൻട്രസ് റോയൽറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ബേസിലാണ് കൺസിഡറിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് റേറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അതിന് എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര മാസത്തേക്കുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതാത് മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാം റോയൽറ്റി റവന്യൂ റോയൽറ്റി നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ വേണം റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ടേംസ് ഓഫ് റെലവെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ അഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനുള്ള റവന്യൂ ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ അഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഒരു ബുക്കിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തൗസൻഡ് ബുക്കിന് ഇത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ റോയൽറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ അഗ്രിമെന്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിൽ വേണം റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ബേസിലല്ല അക്രൂവൽ ബേസിൽ വേണം റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ റോയൽറ്റി റവന്യൂ പക്ഷെ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിമെന്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി അഗ്രിമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യരുത് അപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കണം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ലീഗൽ ഫോമിനേക്കാളും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഉള്ള രീതി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടേണ്ടത് ആ റോയൽറ്റി നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിൽ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യണം ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അവർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നമുക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരത് പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രം ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ പേയ്മെന്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡിന്റെ റവന്യൂ റെഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ റോയൽറ്റിയോ ഡിവിഡൻഡോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടേണ്ട ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും നോഹോ പാറ്റന്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി റെസിപ്പി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾസ് വേറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് റോയൽറ്റി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം പക്ഷെ അതിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യവുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുമായി ആണ് ഈ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടേണ്ടത് റോയൽറ്റി കിട്ടേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ uncertainty in remittance is anticipated okay angane undengil nammal revenue regulation postpone cheyanam okay adu kittu nullane petti oru orappilla endengil nammal rajyamayittu nalla relationship illa rajyathal nalla aaya payment varendathu appo adu kond uncertainty undu nundengil etrathola uncertainty undu athrathola revenue regulation must be postpone okay etrayana accounting standard